کی کا جس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ باپ بن کر اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز کام کرے پچھلے انہیں کیا منصوبے بنائے اگر اچھے منصوبے ہیں تو ان کو آگے لے کے چلے اور اگر کوئی خراب منصوبہ ہے تو قوم کو بتائے کہ جناب یہ شاہ خرچی ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے لیکن یہ جو منصوبہ ہے جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ جاتا ہے اس میں یقیناً وزیر اعظم تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں بیٹھوں اور وزراء نے کبھی سوچا بھی میں بیٹھوں گورنرز ہیں چیف منسٹرس ہیں یہاں پر تو خلقے خدا نے بیٹھنا تھا عوام نے بیٹھنا تھا عظیم پاکستانیوں نے بیٹھنا تھا معماروں نے بیٹھنا تھا ایک تخان نے بیٹھنا تھا ایک انجینئر نے بیٹھنا تھا ایک نرس نے بیٹھنا تھا ایک وکیل نے بیٹھنا تھا ایک اسٹوڈنٹ نے بیٹھنا تھا ایک استاد نے بیٹھنا تھا ایک بیوہ نے بیٹھنا تھا ایک یتیم نے بیٹھنا تھا ایک دکاندار نے بیٹھنا تھا تاکہ وہ عزت سے اپنی دہاڑی کمائے لیکن ان کو کوئی درد نہیں تھا تو یہ چار سال تاخیر کا یہ شکار ہوا یہ منصوبہ اور یہ بالکل مرحوم ہو چکا تھا وفات پا چکا تھا چار سال یہ بالکل یہ اپنا اگلی دنیا میں نے سویا ہوا تھا پھر آج سے سات دن پہلے جب آپ نے مجھے اپنا اس ملک کا قائد خادم پاکستان بنایا ان ہمارے آنمل ممبرز نے اور ہماری جو متحدہ جو کولیشن پارٹیز کے تمام ممبران نے تو میں پھر اگلے دن یہاں پر آیا اور یہ چار سال جو موت کی کیفیت آ رہی تھی جس منصوبے پہ تو پھر یہ چار دنوں میں مکمل کر کے آج اس کا افضاح ہو رہا ہے بالکل الحمدللہ اس میں ہزاروں لوگ سفر کریں گے اور رمضان شریف کے مہینے میں یہ دعائیں دیں گے آپ کو اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب دن رات کام کیا اس میں جو چیئرمین جو ہیں سی ڈی اے وہ ان کی ٹیم نے اور جو ان کے جو پلانرز ہیں جہاں زیب خان وہ اور تمام افسران فردن فردن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں این ایچ اے میں اگر کسی نے اچھا کام کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے سے مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں جو قوم کی سے قوم سے محبت کرتا ہے اور قوم کے لیے دن رات کام کرتا ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جو قوم کی خدمت نہیں کرتے اور قوم کا بخش ضائع کرتے ہیں وسائل کو ضائع کرتے ہیں وہ پھر ان سے خدا حافظ کیونکہ یہ ملک جو ہے بڑی مشکل سے بڑی قربانیوں سے بنا ہے یہ ملک تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج اس کا افتاح ہو رہا ہے اور بسیں ہم نے پنجاب جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے ان سے پندرہ بسیں ہم نے ادھار لی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ اگر کام نے نکالنا ہو اگر اگر دل میں تڑپ ہو تو راستہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ شعر جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں وہی تو ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی بٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہی سے نکلے گا یہ تو ہمت کی اور, اور ہمت کی عزم ہمت کی داستان یہ ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی رام کہانی نہیں تو آج یہ شروع ہو رہا ہے اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے ان کو ان کے اوپر کوئی ان کو اوپر ٹیکس نہیں ہوگا کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینی پڑے گی تاکہ جو چار سال کی تاخیر ہوئی ہے وہ تو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ آئی ہے اور اس کا یہ ایک احسان بھی نہیں ہے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اپنے بچوں اور ماؤں اور بہنوں اور نوجوانوں کو اور اور تاجروں کو ایک ڈاکٹروں کو ایک خاک روپ کو ایک ایک آڈلی کو ایک کلاک کو آج اس میں جانے کی اپنا فری ہم دے رہے ہیں اور پھر رمضان شریف کے بعد اس کے لیے باقاعدہ اس کے مشینیں بھی آ گئی ہیں ٹکٹس کی ہر چیز آ گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے آپ کو پر وہ بڑا آرگنائز ہوگا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محترم جناب میاں نواز شریف کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ منصوبہ اسلام آباد کے عوام اور 
قرب جوار کے عوام کے لیے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ میں کہوں گا کہ خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے جھوٹ کا ساتھ دینا ہے یا پھر وعدوں کی تکمیل کا ساتھ دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جو کہ وعدوں کی تکمیل کا آ پہنچا اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دن رات ہم کوشاں ہوں گے دن رات ہم خدمت کریں گے اور مصیبت یہ ہے مشکل یہ ہے کہ پچھلے حکومت کے وزیراعظم پر گبرات یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گبرات ہوگی ہوگی مگر عوام کی گبرات ختم ہو گئی الحمدللہ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس حوالے سے کراچی میں بھی کے سی آر جو کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہاں پر چین کے ہمارے شاہد تشریف فرما ہیں میں ان کے خدمت میں عرض کروں گا دس پروجیکٹ آف کے سی آر which is very vital to the people of, people of Karachi. It is a wonderful public transport system. It will transport uh, hundreds of thousands of commuters every day. And when I was in China uh, in 2016, I went to NDRC along with my brother, Chief Minister uh, of Sindh and uh, Murad Ali Shah. And I, I conveyed this to Chairman NDRC that today I have not come here as the Chief Minister of Punjab. Today I have come as a Pakistani to recommend KCR, Public Transport System for Karachi, and Chief Minister Sindh is with me. This would be a great contribution on the part of Chinese leadership and uh, Chinese people to provide this wonderful transport system as they have done for Lahore. And I tell you, uh, Charge the Affair, In principle, I could see from their faces, they were very willing. Then rest is history. The government changed and the rest is history. I would avail of this opportunity to uh, uh, refresh my memory and to reiterate that uh, kindly convey my request to uh, Beijing, NDRC and, and Honorable, our great leader, President Xi, to reconsider uh, KCR for Karachi as this would bring great dividends, not only for people of Karachi, but uh, I think it will create huge <coughs> flow of uh, great feelings of uh, the people of Pakistan and people of Karachi. Thank you very much. Allah Ta'ala, hum sab ko himmat de, ke hum Pakistan ke khidmat kare. Pakistan, Qaid-e Azam, thank you. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے میٹرو بس سروس پشاور موڑ تا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک کا افتتاح کر دیا خطاب کر رہے تھے ایک شعر انہوں نے پڑھا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسلنسی احسان مصطفیٰ ambassador and from a very brotherly country, Turkey, Madam Pang, Charge de Affair, Chinese Embassy, Honorable Parliamentarians, guests, ladies and gentlemen, government officials, Assalamu Alaikum. It's really a great honor to be here at this inaugural function of Orange Line Metro System which will start from Peshawar Moor Orange Line Metro System which will 
start from Peshawar Mall all the way to Islamabad Airport. I'm very happy that our great friends from China and Turkey are contributing in this wonderful public transport system directly or indirectly. China is a great friend which has stood by Pakistan throughout our history and Chinese leadership they have always supported Pakistan on all international forums and contributed immensely towards building Pakistan's economy. We are very grateful to President Xi Jinping for having gifted Pakistan CPAC which is a game changer and which will be a game changer. We are also very grateful to my brother Excellency President Tayyip Erdogan and the people of Turkey who have supported Pakistan not only when Pakistan came to being but before Pakistan was carved out of India. If we go through the pages of history you will come to know how our forefathers supported the battle of freedom of Turkey under late Kamal Mustafa and our forefathers, our mothers, their sons, they, somebody contributed bangles some cash, some property and was all sent to Turkey to assist its war of independence. And I can tell you, and I can tell you without fear of contradiction, that our Turkish brothers and sisters not only haven't forgotten what Muslims of uh, subcontinent did for them, but they take it as a measure, as something which will be remembered by Turkish people for all time to come. Little did we, little did they know, our forefathers, that a time will come when Pakistan will come into being and there will be many occasions when our Turks, when our Turk brothers and sisters will stand by us like a rock. And President Tayyip Erdogan, who's uh, a modern leader, who has strengthened Turkish economy, built Turkey, has really help Pakistan in times of trouble, in times of peace. We are very grateful to President Tayyip Erdogan and the people of Turkey. Now I will speak in Urdu because, uh, uh, you know, I should have spoken a few words in English for uh, their consumption. Khawateen Zarat, Aaj, Ye Mansuba, जो के बदकिस्मती से चार साल तातुल का शिकार रहा और इसका जो ओरिजिनल जो तखमीना था वो सोला 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 अरब था और ये तोफा इस्लामाबाद के 
باسیوں کو ماؤں بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کو طالب علموں کو دکانداروں کو نرس کو ایک وکیل کو ایک ٹیچر کو ایک اسٹوڈنٹ کو جو دو ہزار سترہ میں یہ تحفہ میاں نواز شیف صاحب نے دیا اسلام آباد کے رہنے والوں کو اور قرب و جوار کے رہنے والوں کو اس نے دو ہزار اٹھارہ میں آپریشنل ہونا تھا بدقسمتی سے یہ منصوبہ جب حکومت بدلی تو جس طرح باقی تمام منصوبے کھٹائی کا شکار ہو گئے یہ بھی منصوبہ بدترین تاخیر کا شکار ہو گیا اور چار سال یہ اب بھی نیند سوتا رہا اب بتائیے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں حقیقت یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں یہ ماضی کے اب کئی سالوں کی بات ہے کہ ہماری جو کل آمدن ہے قوم کی پاکستان کی اس آمدن میں سے کون سے ایسے اخراجات ہیں جو اس آمدن سے بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں وہ ہے ہماری ڈیٹ سروسنگ یعنی قرضوں کے اوپر جو سود جو اس کی ادائیگی وہ اپنی قومی آمدن سے ادا ہوتی ہے تنخواہیں اس سے ادا ہوتی ہیں اور پہلے جو دفاع کے اخراجات تھے وہ قومی آمدن سے ادا ہوتے تھے لیکن اب حالیہ سالوں میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے جو دفاع کے اخراجات ہیں وہ بھی اب بڑی حد تک اگر سو فیصد نہیں تو بڑی حد تک اب قرضوں سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں یہ ہے وہ بہت ہی گمبھیر صورتحال تو جو ڈیولپمنٹ قومی ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ہیں عوام کی بہبود چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا ہسپتال ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں یا اور جو منصوبے ہیں سڑکات ہیں پل ہیں یعنی میں کس شعبے کی بات کروں وہ تو ہیں ہی بدقسمتی سے قرضوں کی اپنا کی حصول سے ہم ان کو پورا کرتے ہیں مفتا ایم رائٹ ایم رائٹ مفتا تو وہ قرضوں کے حصول سے ہم پورا کرتے ہیں اب یہ منصوبہ جو سولہ ارب کا تھا میں اسی کی مثال آپ کو دیتا ہوں یہ چار سال تعطل کا شکار رہا پھر اس میں کٹوتی کر دی گئی اس کے اس کو زیک زیک بنا دیا گیا اس کو کاٹ دو اس کو کاٹ دو تو وہ کاٹ کے یہ بارہ ارب پہ لے آئے اب اگر بارہ ارب کو لے لیں تو بارہ ارب کے اوپر سالانہ جو سود اٹھے گا جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں آپ کاسٹ آف فنڈ اگر دس پرسن لیں تو وہ بنتا ہے ایک ارب بیس کروڑ روپیہ اگر پانچ پرسن لیں تو وہ بنے گا پینسٹھ چھیاسٹھ کروڑ روپے اگر آپ پانچ پرسن کو لے لیں دس پرسن چھوڑ دیں جی پانچ پرسن کو لے لیں تو چار سالوں میں فائیو ملٹی پلائڈ بائی سکسٹی یہ کوئی ڈھائی ارب بنتا ہے اور اگر دس فیصد کو لیں تو یہ چار ارب کو یہ فگر کراس کر جاتی ہے مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کیا یہ اپنا خدا داد ملک پاکستان جس کی معیشت اس کو بالکل مرومل معیشت ہو چکی ہے مفلوق الحال ہو گئے ہیں کیا یہ ڈھائی ارب یا چار ارب چھوڑ کیا سو روپیہ بھی نقصان برداشت کر سکتا ہے اس تعطل کی وجہ سے جو کہ ایک انتہائی سنگین تعطل ہے کوئی وجہ نہیں تھی فنڈز موجود تھے ہر چیز موجود تھی جو چیز مفقود تھی جو نہیں تھی وہ تھی دا ول ٹو ورک وہ اسپرٹ وہ ایک عزم وہ ولولا کہ ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے اس لیے کوئی سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا وہ اپنا ہیلی کاپٹر وہ پچپن روپے اپنا کے وہ خرچے پہ بڑے سستے اپنا خرچے پہ 
पचपन रुपए पे आते जाते थे अपना दफ्तर और अपने रायश गाह पर वजरा के पास बुलेट बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और बड़ी महंगियाँ आरामदेह गाड़ियाँ उनको क्या गर्ज थी कि एक गरीब का बच्चा उसने स्कूल जाना है एक बेवा ने जाके किसी घर में बर्तन धो के अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाना है एक एक बीमार माँ को अस्पताल लेके जाना है एक तालब इम को स्कूल लेके जाना है एक टीचर को स्कूल और यूनिवर्सिटी लेके जाना है या नस यूनिवर्सिटी रास्ते में आती है उनको इससे कोई गर्ज नहीं थी इसका अगर उनको एहसास होता और दर्द होता तो बाखुदा ये मनसूबा चार साल छोड़ ये चार घंटे ताखीर का शिकार ना होता और मुझे बताएं कि जो नवाज शरीफ के वजी अजम नवाज शरीफ के दौर में जो चार मनसूबे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बल्कि पांच चार मेट्रो बसें लाहौर मुल्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद और चौथा ऑरेंज लाइन जो चीन की मदद से दिन रात हमने मेहनत से मुकम्मल किया उसमें भी सीधी बात है मैंने आपसे कल मैंने भाषा डैम में मैंने तकलीफ की थी आज फिर मैं कहना चाहता हूं आज फिर कहना चाहता हूं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि मैं इंशाला कभी आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा सेवन कोई गलती हो जाए तो वो अल्लाह तला माफ करे ऑनेस्ट मिस्टेक्स हम सब से होती हैं लेकिन होश व आवास में हवास कायम रखते हुए कभी मैं इंशाला कौम से गलत आजाद शुमार या गलत बयानी नहीं करूंगा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लाहौर में जो ऑरेंज लाइन जो एक तोहफा है चीन का पाकिस्तान के लाहौर के अवाम के लिए पंजाब के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए किस तरह तातुल का शिकार करवाया गया पीटीआई के वकीलों ने लाहौर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ पटिशन दी एक साल से ज्यादा वो वहां पर लिटिगेशन थी फिर ऑनरेबल जजेस ने तीन सौ सफे का फैसला लिखा और उसको बिल्कुल क्लीन चिट दी पीटीआई के वकीलों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब इसमें अरबों की करप्शन हो गई है जजेस ने कहा हम उसको देखेंगे जब उन्होंने बड़े करीब से इस मनसूबे को देखा और बास जो एग्रीमेंट्स की जो शिकें थी वो पब्लिक नहीं हो सकती थी उन्होंने अपने चेंबर में मंगवा के वो एग्रीमेंट देखे तो उन्होंने फिर फैसला दिया, दिया फैसला जो उन्होंने उसको टेक्निकल ग्राउंड पर इसकी अपना मजीद इसकी जो जोलॉजिकल इसकी सर्वे होना चाहिए था अपना होना चाहिए था जो उनका हक है हाई कोर्ट के जजेस का हक है मगर करप्शन का एक धेला वहां पर साबित नहीं हो सका फिर उसके बाद हम अपील में आए यहां पर अपने सुप्रीम कोर्ट में तो अदालत उजमा ने उसको उस केस को टेकअप किया और फिर जो पीटीआई के जो ऑफिस बेर थे वो फिर सामने आ गए जस्टिस जवेद इकबाल साहब के जो फर्जंद हैं मेरे लिए ये बुलाई का एहतराम है लेकिन वो पीटीआई के वो ऑफिस बेर तो हैं उन्होंने जाके एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में फिर बाद में उन्होंने विड्रॉ की केस चला और केस चलने के बाद वो केस मुकम्मल हुआ फिर ऑनरेबल जजेस ने जजमेंट रिजर्व कर ली आठ महीने की के बाद फिर वो इस तरह दो अढ़ाई साल की ताखीर हुई और इन लाइन में लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी तो फिर मैंने फिर अपना लंगोटा का साथ दिन रात हमने मेहनत की और नब्बे फीसद तक मंसूबा हमने मुकम्मल कर लिया जब हमारी हुकूमत खत्म हुई थी मगर क्या कीजिए कि बजाय इसके कि आवाम को उनकी सहूलत ट्रांसपोर्ट बहुत कंडीशन और उसकी जो पंक्चुअलिटी यू कैन मैच योर वॉच एज पंक्चुअलिटी उसको भी फिर उन्होंने तखीर से काम लिया और फिर पता नहीं ये कब दोबारा फिसा हुआ आई डोंट रिमेंबर द डेट मैं मेरे ख्याल में जेल में था जब उसकी उसको चलाया गया उनके ये अंदर रहे जेल में तो उसको हम चला देते हैं तो फिर वो बड़ी तखीर से मनसूबा मैं कहना ये चाहता हूं कि ये हैं वो वाकियात जो कि सीने के अंदर हर वक्त निश्तर जब होते हैं कि इस गरीब कौम की तकदीर मुकदर खुशहाली और तरक्की का जिस हकूमत की जिम्मेदारी होती है उसका फर्ज होता है कि वो बाप बनकर उस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज काम करे पिछलों ने क्या मनसूबे बनाए